הראשון והעיקרי שבהם יהיה מר מרדכי ארבל, שהוא יליד בולגריה, שגריר לשעבר, שירות ארוך במשרד החוץ, היה שגריר באזור הקריבי, והייתי בפנמה, ניהל יותר מ-80 חברות של קבוצת, אני צריך לומר אולי אימפריה, אייזנברג, מי שזוכר, היה דבר כזה. אימפריות, אגב, נעלמות בדרך כלל. למד בסורבון, היה עמית מחקר במכון בן צבי, ובספרייה ג'ון קרטר היוקרתית של אוניברסיטת בראון. תרומתו המדעית בעיקר בחשיפת תולדות הפזורה, הספרדית פורטוגלית בקריבים. ספרו הראשי בסוגיה זו, הייתי אומר, הוא בבחינת של סינה קואנון, לכל מי שמתקרב לתחום. אני אוסיף ואומר שלא כל תחום זכה לחוקר בעל יכולות ובעל יושרה אינטלקטואלית כמר ארבל שהקדיש את עצמו למחקר היסטורי בלי להיות תלוי בממסד או בקידום אקדמי וכדומה. הוא גם עסק בצורכי ציבור ושימש בתפקידים ציבוריים חשובים בין השאר עמד בראש מכון המחקר של הקונגרס היהודי העולמי. מלבד זאת עשה רבות ובצנעה מעשים גדולים להצלת יהודי רוס, סוריה, סליחה, ועוד דברים שעדיין לא, אבל עוד ידובר. זה לא בדיוק הוגן, גם בלתי אפשרי. נסכם חיים עתירי הישגים כשל מר ארבל, בקלות, במהירות. אז אני אומר בקיצור, מרדכי ארבל, אישיות שהביוגרפיה שלה משולבת בצורה הדוקה עם ההיסטוריה של העם והמדינה, דיפלומט, איש עסקים, ובעיקר, ונדמה לי שזה יהיה בהחלט מקובל עליו, בעיקר להיסטוריון של יהדות ספרד ופורטוגל בקריבי. מר פרי, בבקשה. ההיסטוריה של הנושאים, לכן אני רוצה להתרכז בנושא שהוא קצת שונה כשמדברים על הנושאים. והנושא הוא היעלמות מתוך נוקיות. אנחנו פה עדים שהנושאים שחזרו ליהדות לא תמיד התקבלו כראוי או בצורה יסודית. ואנחנו עדים בחצי השני של המאה העשרים, או תחילת המאה העשרים ואחת, להיעלמות של אותם היהודים שחזרו ליהדות. ועל זה צריכים לשים את הלב, וטוב שהקונגרס היהודי העולמי והמכללה בנתניה נותנים את זה בידיים. הוזמנתי על ידי הסנטור של ברנקיליה. ברנקיליה, מרכז, מרכז יהודי של בני הנושאים, הוזמנתי לארוחת ערב. ובארוחת הערב הסנטור פתח ואמר, נמצא פה מנהל נמל ברנקיליה, 
של הנמל החשוב ביותר בקולומביה. מנהל התעופה הבינלאומית. מנהל הספינות בריר מרגלנו. שני מנהלי הבנקים של ברנקיליה. מנהלי עבודות המים של ברנקיליה. היו כ-11 איש. והוא אמר, כולם פה ממוצא יהודי. זאת אומרת, אני הסנטור, אני היהודי היחידי. כולם כבר לא יהודים. ואני רווק, ואת הקהילה הזו של ארנקיה אפשר לסגור. הייתי בעיר קורו בוונסואלה, שהייתה קהילה גדולה ושאלה של כבוד בני אנשים. בית התפוצות ביקש שאני אתעד שמה, בית קברות היהודי הגדול שמה, שהוא יפהפה, כולו משיש לבן, וכתובות... בית פרות יפיפה. אז באתי לשם, ואני עובר את העיר הקולוניאלית העתיקה על יד בית הקברות, נעמד ליד בית, שנראה לי שכנראה יש משהו יהודי בבית. אבל איש כועס מסתכל עליי ואומר, למה אתם מסתכלים על הבית? ואני אומר לו, אני בא מישראל לתעד את החיים היהודים שהיו פה. הוא אומר, אתה עושה דבר גדול מאוד, היינו פה. והוא אומר, דוניה שרה, האחים שלך מישראל כבר הגיעו. ובאה אישה, מעל גיל 80, ואומרת לי, אני מחכה לכם כבר שלושים שנה. אני צריכה לספר לישראלים מה היה כאן, איזה קהילה הייתה כאן. אני האחרונה. היה לי משא ומתן. עם שר הבינוי של ונצואלה על מפעל חיזור אלקטרי גדול. בהפסקה, שמו פרננדו צ'ומסלו, ואמרתי לו, תגיד לי, השם שלך לא צריך להיות פרננדו מנדס צ'ומסלו? אז הוא אמר, כן, כן, היה צריך להיות, אבל בסופו של היהודים יש שמות כפולים של משפחה, אני כבר לא יהודי. אני כבר לא יהודי. אז נחקתי את המנדס. כשדיברנו עליו, הוא אומר, תראה, אבי עוד יהודי. אבי עוד יהודי, אולי תבקר את זה. אמנם זה יהיה לו שקר דם במוח, הוא קצת משותק, הוא לא יכול לדבר טוב. הוא אמר, בהחלט. ביקרתי את זה עם אותו שר. ועדיף להתלהב מאוד מהידע שהיה לי על משפחתו, משפחת אמו, משפחת אביו, ידעתי. והוא התחיל להתרגש, ואמר, פרננדו, הכפתור. לחץ בנו הכפתור בשני רמקולים, התקווה. נמדת דום. ואז הוא אומר לי, הייתה שואה. חשבנו שהכל נגמר. שהיהודים נגמרו. ובני קתולי, ביתי קתולית, וקמה ישראל. ושוב פעם יש תקווה. שיר התקווה, זה אומר, קנציון דה אספרנסה, אספרנסה, תקווה. עם כל הכאבים שיש לי, כדי להירגע, אני לוחץ על הכפתור, ואני שומע שיש תקווה. שאנחנו נמשיך. המשפחה שלי, והקהילה שלי, איננה כבר. הייתי בפובליקה דומיניקנית. קבלת פנים. של כל אנשי התרבות. ואני שומע מפינה אחת של הגירה, מישהו מנגן את, את כל נדרה, בפסנתר בצורה מהדרת. לוחשים לי באוזן, זה הקומפוזיטור הגדול ביותר של הרפובליקה הדמונית הזאת. גמר לנגן, קם, ואז הוא אמר, לכבודך, מפני שבעוד שמונה ימים, יום הכיפורים. הנה, אשתי שרה. אנחנו שנינו נדודים, מפני שאנחנו לא מתחתנים עם לא יהודים. אף על פי שאנחנו כבר לא יהודים. מפני שאנחנו משפחת דמרצ'נה, מדמוניקנה, התרחקנו 
ומרנו עם היהדות. זה ארבעת, ארבעה סיפורים קטנים, אבל אני נתקלתי לא בארבעה, בעשרות. ראיתי שענק שלם של בני הנוסעים הולך ונעלם. והייתי מוכרח כדי להילחם בו אולי, לדעת מה הסיבות. ובני הנוסעים איפה יש היום? קהילות של בני הנוסעים, אלה שחזרו ליהדות יזדו קהילות. אירופה עברה את השואה. זה אמריקה, בעיקר אמריקה הלטינית. לכן חקרתי, חקרתי והגעתי למסקנות. מסקנה אחת היא השואה. השואה פגעה בהם קשות. והסיבה? הם לא הצליחו בקהילות שלהם, כיוון שהיו קהילות של הנוסעים, ליצור מנהיגות רוחנית או דתית. הם היו תלויים באירופה, תלויים באמסטרדם, תלויים בבורדו, תלויים בסרדוניקי, תלויים באיסטנבול, תלויים בדוברוניק. משם באו החכמים, רבנים. הכל נותק. הקהילות האלה יהיו כמו ספינות ללא רב חורר. אבודים. והגיע הדבר הזה של ייאוש. נגמר עם היהדות. נגמר. וזה גרם למכה ניצחת על הקהילות האלה. הדבר השני, הוואקום הזה התמלא על ידי אורתודוקסים, די קיצוניים, או רפורמים. כשבאו האורתודוקסים, הגיעו לאותם בני הנוסעים עם יהדות קשה, עם יהדות רבנית, שהם לא יכלו בבת אחת לקבל. כיוון שאני יכול לצטט מעדן גרמני שפגש את הנוסעים הראשונים שבאו מפורטוגל לאמסטרדן. הוא אמר, הם הם קתולים בלי אמונה, יהודים בלי ידע. אבל רוצים להיות יהודים, וככה כל יהודים, אבל יהודים בלי ידע יהודי. יחסק להם את הדורות של ידע יהודי המצטבר שיש להם. ובאים חוקים וחרמות שלא יהיו מקובלים עליהם. טיפוסי מאוד זה המכתב שכתבו לרב שבתאי בסלוניקי. אנחנו כל הזמן תחת גשם טרופי. עד מתי אנחנו נמשיך להתפלל לגשם? אנחנו לא רוצים את התפילה הזאת. <laughs> טוב, הרב שבתאי, בהיותו רב ספרדי די גמיש, הוא אמר, <laughs> לבטל אותה אני לא יכול, <coughs> אבל תגידו אותה בשקט. <laughs> אבל ישנו המקרה שם, <laughs> לינה ארובס <laughs> מברדדוס. היא שלחה את שני בניה לבית ספר אנגלי כדי שיהיה להם ידע יותר רחב של המדעים. הרב ציווה שאף אחד ממשפחת ארובס לא יכול להיות להיקבר בקבר יהודי. וכשהמושל הבריטי הכריח אותו על דיבור הזמן שם הוא עשה שביל בין הקברים של ארובס שבית הקברות היהודי. התנגשויות כאלה יהיו כל הזמן. ככה שבמקום שהרב יהיה איזה מין מדריך ועזר, הוא הפך לאדם שנוא. אדם שנוא, הם לא ראו את בית הכנסת ואת הקהילה כשלהם. התחילה התפתחות. שלוש, הרפורמים. באותו קונטיננט אמריקאי, אז האמריקאים מוכרחים לעזור לאותן הקהילות שנשארו ללא הנהגה. ואז עם תקציבים גדולים, שולחים רבנים, והם משנים את מה שיש להם עליהם. אבל אחד השינויים זה העקירה מהספרדיות. ויש משהו שיהודי ספרדי אוהב, זה את המסורת של סבו, אביב סבו וסבו של סבו. הוא הוציא את זה משם. הכישורים בין התפילות, היו בספרדית, 
הוחלפו לאנגלית. אפילו שם במדינות שם דיברו ספרדית. ההמנונים ששרו אחרי התפילות, ההמנונים ששרו בלדינו ובספרדית, הוחלפו לדברים שחוברו בג'ורג'יה וסטארט קרוליינה, לא באיזו רמה מוזיקלית גדולה. אותה עקירה מהספרדיות. אולי זה מוגזם, אבל סלבדור בן אדריאגה, הסופר הגדול, אמר, בספרד ופורטוגל הם היו מאוד יהודים. בפזורה שלהם הם הפכו למאות ספרדים. אבל במאה העשרים, המשורר הלאומי של קולומביה אומר, נכון, הצטננה האהבה שלנו לספרד. ומה שספרד עשתה לנו. אבל בכל זאת אנחנו מוכרחים לשאול קשורים נפשית לתרבות ולשפה הספרדית. יש משהו כנראה מאוד חזק אצל יהודי ספרד שקושר אותם, אי אפשר לעקור בהם על הפקודות שבאות מארצות הברית. ככה שהנזק נגרם גם מהאורתוקסים, גם עם הרפורמים, ושני התנועות האלה לא מצאו, והייתי אומר, היהדות לא מצאה. את הפתרון הנכון איך לקבל את הנושאים, איך לקבל אותם, איך <coughs> לדעת שהם יוכלו להשתקם אצלנו. כמו שאני הייתי משתמש בביטוי סלנג מרכז אמריקאי, הם לא מצאו את האספירינה, הביטוי הוא אספירינה, זה נקרא פתרון. לא מצאו את האספירינה איך, איך לקבל, ויש כל כך הרבה אנוסים היום שצריכים להתקבל. ומה שבמקום להתקבל, אנחנו מפסידים את אלה שכבר באו. לכן, בהרצאות שלי, בהרצאות שלי אין לה האנוסים האלה, ובאים להרצאות שלי, הנוצרים זאת אומרת, אלה שהתנצרו, אלה שהתרחקו ולא התנצרו, ואלה שעדיין יודעים. ואמרתי, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להיעלם. אנחנו הפסדנו הרבה מאוד אנשים בשואה. אנחנו לא צריכים להפסיד יותר יהודים. ולא אתם תחליטו, אתם מוכרחים להישאר. אתם מוכרחים לעבור למקורות היהודיים. נמצא את הדרך, אבל לא להיעלם. בשום אופן לא להיעלם. ודבר אחר, אתם עשיתם את זה מתוך נוחיות. באתם לאמריקה הלטינית, אחרי שספרדים עזבו, ובאתם לחיבוב גדול, אהבה גדולה אליכם. ובאתם כבר באמריקה הלטינית, היו כבר חמישה נשיאים יהודים, גנרלים, שרים, רקטורים של אוניברסיטאות, מדענים. מה היה חסר להם? להיכנס לתוך החברה הגרועה, שפה הנקודה של יהדות קצת הפריעה. אז כבר הוא נעשה לנו את היהדות, נוח. לזה אני קורא היעלמות מתוך נוחיות. או יותר אני קורא לזה בספרדית, לה קומודה דסאפריסיון. ובקונגרס העברי העולמי למדו לי כזה, כאן כן. זה comfortable disappearance. היעלמות מפה נוחיות, אי אפשר, זה לא מתקבל, אנחנו לא מקבלים. אך דעתי שהדיבורים האלה יהיה להם אוזן קשבת. פתאום ראיתי איזושהי חזרה למשהו. ובעבודתי בקונגרס היהודי העולמי כמתנדב, אני ראיתי תזוזה אצל הדופנון שעדיין קיימת, בני הנוסעים, שמייקה. כל הסעות, סוגינה. כמה מקומות שהתחילו להשתתף. קיים הקונגרס, קיימת היהדות. לכן, אולי, אבל כיוון שאני מדבר על נושא שהוא די די מדכא, אני רוצה בסיום לתת איזה קרן אור. כשהייתי שגריר בפנינו, ביקר אצלי פרופסור בהיסטוריה, 
פרופסור אלברט אוסוריו. הוא סיפר לי על הקלאן היהודי אוסוריו. קלאן, משפחה מורחבת, יהודית, שחזרה ליהדות, של הנושאים, והתמקמה בעיר בשם דוד בפנמה. עיר דוד בפנמה היא השלישית בין דוגמה בפנמה. והוא אומר לי, ובני אוסוריו החליטו לעזוב את היהדות. משום מה אומר, אמי התעקשה, אז אמי נשארה יהודייה. אבל אותי שלחו להיות כומר קתולי בסנטיאגו דה קמפוסטל בלינגוד. לא נהייתי כומר, נהייתי פרופסור היסטוריה. אמרתי, אתה תעזור לי. על הדת שלך, הדת שלך, הקתולית, לא הייתה בסדר כלפי העם שלך, היהודי. כל אינדיאני, עם כל אפריקאי, מחליט להיות קתולי ומקבלים אותו. כשיהודי, זה לא הרבה מהם, מחליטים להיות קתולים, רוצים גיוס באינקוויזיציה לרדוף אותו, לדעת אם אכן הוא קתולי, או שהוא פשע, או לא פשע, בואו נעשה לו עינויים. אם הוא מודה שבאמת הוא שיקר, שולפים אותו. אם לא, הוא פרמט מינויים. ליהודי אפילו לא ניתן צ'אנס להיות קתולי. אז תסביר לי את הכאב, אני מורה להיסטוריה, לא הייתה פה אפליה נגד יהודים? הוא קם ועזב את הבית שלי. אמרתי, דיפלומט גרוע, אני דיפלומט גרוע, איך אפשר ככה להתנהג? ובאותו זמן קיבלתי מראש עיריית ירושלים כתב במסגרת מהעיר של דוד לעיר דוד. שתי הערים ששמעתי, ערים של דוד. וזה היה טקס שצריך להיות בכיכר הראשית של עיר דוד בפנמה, מירושלים, עיר דוד. ואני בא לשם, ומופיע אותו פרופסור ואומר, תעשה לי טובה, תשמור לי שעתיים. שמעתם, בן שש ושמונה. באתי, לוקח לי מכונית לבית אביב. ולפני הבית של אביב, 11 איש עם כיפות בני אוסוריו, מקבלים אותו בתוך הבית, שם ישבו אנשים, אביב פותח ארון קיר, מוציא משם ספר תורה כזה. וזה ספר התורה שהיה איתנו בכל הנדודים שלנו עד שהגענו לעיר דוד. מר ארבל, הוא אומר, אנחנו נפגשים כעבור 520 שנה. אתה נסעת מזרחה, אנחנו נסענו מערבה, נפגשנו, ואנחנו מודיעים לך, כל בני אוסוריו חוזרים לעיר אנחנו ניסע לבירה פנמה, זה ראש השנה יהיה, ונגל אותו. אני קצת נבהלתי, מפני שהרב הראשי של פנמה, הרב ציון לוי, הוא איש ש"ס, ואני לא יודע איך הוא יקבל. פתאום את הקבוצה הזאת, שמי יודע עד כמה היא כשרה בעיניו. אבל הוא אמר לי, מרדכי, אל תדאג, בדקתי, לכולם יש אימהות יהודיות. בני משפחת אוסוריו חזרו בעדות. ואנחנו עם אשתי היום מלווים את ויגן אוסוריו, חיילת בחיל הים, נכדה של אחד מאלה שישנו. שמחתי מאוד על השדולה בכנסת שעשו אותה בשביל הנושאים, הודות בסי חלמס, השדולה הזאת, שתהיה מלווה אקדמית על ידי המכללה בנתניה. אז לכן, ויש הרי קונסולטיר, שיהיו אנשים שגם כן יבואו לעזור, אולי בלי כיתות, בלי ריבים פנימיים, עם לב רחב, אנחנו נוכל ונמצא את האספירינה כדי לדעת לקבל את הנושאים, אבל צריכים לדעת איך, מפני שהאנשים האלה מאוד מאוד מסובכים. <laughs> דבר קטן של דקה. אני נוכחתי שיש תמיד ארבעת חמישה מוהלים בקורסאו 
של אוכלוסייה יהודית של אלפיים איש. אין לי כל הסערות בעולם. למה כל כך הרבה מוהלים? ונוכחתי שבמשך 250 שנה זה המקום שעשו ברית מילה. לאלה שבאו כאנוסים, וכיצד שחזרה ליהדות עשו את הברית. ושם הם שימות, ובאו עשו את הברית, עשו לניו פורטרו דאקנט. עשו את הברית, נסו לניו אמסטרדן אחר כך ניו יורק, וכך הלאה וכך הלאה. אבל ראיתי שם, כומר ישועי, עושה בית מילה, וחוזר לספרד, להיות כומר ישועי. נזיל דומיניקני, עושה בית מילה בכל הסהר, חוזר לפורטוגל להיות, ממשיך להיות נזיל דומיניקני. יש לנו פה, אוכלוסייה של הנושאים, שהיא אוכלוסייה שעברה דברים, שיש לה השפעות של יהדות ונצרות ולחצים. צריכים לדעת איך לטפל בהם. ואחרי הטיפול, שהיהדות תהיה יהדות כזו, שתזוזה קטנה לא תביא אותם חזרה להיעלמות מתוך נוחיות. תודה רבה.